habari uh, kwa majina naitwa Francis uh, Katambi uh, niko hapa kwa niaba ya Launchpad uh, hii ni taasisi ambayo wanatoa elimu za kidigitali hapa Tanzania kusaidia vijana kuweza kuingia kwenye ulimwengu wa kidigitali na kupata fursa mbalimbali ambazo zinapatikana huko mimi leo nitakuwa hapa kwa kuonesha au kuhabarisha kidogo kuhusu uh, somo au ujuzi ambao unaitwa user experience design au user interface design ambao kwa kifupi inaitwa UX au UI design uh, na na na, 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 na kama umeshawahi kusikia hii haya maneno au ujuzi uko mtandaoni lakini pia katika posta mbalimbali za kazi ambazo zinapatikana nchini lakini pia zinapatikana Uh, nje ya nchi ambapo fursa hizi zimekuwa zikijitokeza na pia umepata pia swali ambayo naweza kusema naweza nikajifunzaje naweza nika uh, nikaanzaje na, na kama nikitaka kuanza nianzie wapi sasa kwenye ili somo letu la UX UI uh, design uh, tutajifunza kwa, kwa ufupi ili kujaribu kukuamsha lakini kukupa uh, kitu kama uamsho na namna gani unaweza ukaendelea kwa hapa ambapo tutaishia. Uh, leo tutajifunza nini maana ya user experience au UX, nini maana ya UI au user interface, nini maana ya uh, au sababu ambazo zina influence uh, user experience au sababu gani ambazo zinapelekea kwamba tunaweza kusema kwamba hii bidhaa au hichi kifaa kina good user experience. Uh, kitu kingine naweza kujifunza ni usability. Usability ni matumiaji sababu tumiaji wa bidhaa kama ni digital product, physical au ni physical product kama kikombe au au tissue, kitu chochote ambacho tunatumia kwa mechi ya kawaida. Sasa tunaweza kujifunza namna gani ambacho ina ina inakuwa influence na, na, na good user experience. Uh, lakini pia tunaweza kujifunza namna ya kumjua mteja wetu ili tuweze kumtengenezea bidhaa zake vizuri. Uh, na hapa tutajifunza tekniki kama saba uh, ambazo zitatuwezesha kama wewe utaenda kutengeneza bidhaa yoyote ile ya jeshio ni digital ni physical product inaweza kusaidia kuweza kumjua mteja wako sasa ukishamjua akakupa feedback akakupa insight na hapo unaweza kumtengenezea bidhaa ambayo inaendana na matakwa yake lakini pia inaendana na mazingira ya mzungukayo kama jamii lakini pia tunaweza kujifunza na magari tunaweza kwa approach Uh, user interface design user interface design ni muonekano na uh, the feel ya product ambayo tunaitengeneza sasa namna gani unaweza ku approach hiyo hiyo uh, uh, hiyo section kwenye hii somo letu hapo tunaweza kwenda kujifunza pia lakini mwisho tunaweza kujifunza uh, tools au nyanja ambazo unaweza kuzitumia ku kutengeneza sasa bidhaa za ki za mtandao ni kama website application uh, system mbalimbali sasa tools gani ambazo unaweza kaza kwa uka, ukazitumia uh, kama nilivyosema yeye mimi nipo hapo kujaribu kukuongoza kukuongoza kukupa njia uh, kuelekea katika safari yako hii ya kwanza kujua na kutambua uh, na ku uh, put into use Uh, user experience na user interface design. Sasa so, tunaanza kujifunza kwa kujua nini maana tunaposema user interface uh, user experience design tunamaanisha nini. Kwamba user experience design uh, man, maana kubwa ni kwamba ni yale mahusiano ambayo yapo kati ya binadamu au mtumiaji na bidhaa yake. Kwa yale mahusiano yaliyopo baina ya hizi ya hizi pande mbili ndio tunaweza kusema user experience. Hao binadamu ana feel ana react vipi na bidhaa ambayo umeitengeneza? Either ni ya mtandaoni, kama ni application, kama ni website, kama ni kikombe, kama ni uh, AC, kama ni kitabu umeandika, kama ni bidhaa yoyote ambayo binadamu ana interact nayo on a daily basis. Sasa namna gani na react? Machine gens anatoa, uh, feedback gani anapata au anaweza ku recommend watu wengine akitumia au anaweza ana enjoy kutumia. Uh, labda ina fulfill matumizi yake ambayo alikuwa maintain kutumia. Hii ni sasa ndo user experience unaweza kusema kwa ufupi maana yake ni nini. Sasa huyu mtengenezaji ambaye anaitwa user experience designer. Sasa design hapo tuko tunaongelea kitu kama chenyewe in general. Sasa hivi tunaongelea mtumia mtengenezaji. Mfano kama mimi ni UX designer. Sasa mimi ni nani? Mimi ni mtu ambaye ninafanya investigation maana nafanya uchunguzi lakini pia nafanya analysis na naweza kufanya upembuzi ya kinifu wa uchunguzi ambao nimeufanya hasa hasa kwa mteja wangu ambaye tunataka kumtengenezea bidhaa fulani ambayo tunapichwani. Uh, then kupitia 
ule uchunguzi na huo pembuzi ya kinifu tunaweza kupata majibu au kupata data ambazo zinaweza kutuinform kutengeneza bidhaa fulani. So unaweza ukaamka unataka kutengeneza kitu kwa sababu tu ni kitu au ni tatizo lako peke yako au ni ni kitu ambacho unahisi kwamba ni, 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 ni solution lakini bila kuwajua wateja ambao especially wanaenda kuwatengeneza kitu wao unaweza kutengeneza kitu watu wakitaki au namna ambavyo umekitengeneza hawataki kitumike namna ile kwao ni vyema ukaanza kuongea nao mapema wahusishe kwenye process ya utengenezaji wakupe feedback kila hatua hasa huyo ni kazi ya user experience design kwa ukiwa unaingia kwenye hii Uh, hii, uh, hii ujuzi kama UX designer kwa hii itakuwa ni moja kati ya primary uh, task kwa kwamba uweze kuwa na uwezo wa kufanya investigation maana kufanya utafiti kwa watumiaji wa kuneta user research lakini pia ushapata ile uh, raw data kutoka kwa kwa watumiaji au watumiaji ambao unataka waje watumie uwe na uwezo pia kuanalyze ili uweze kupata uh, essential insight ambazo unaweza kuzitumia sasa kuinform na mamovu naenda ku design hiyo product. Kwa hiyo na hapo anasema kuna jamaa anaitwa Paul Bo alisema kuwa kuwa designer mzuri, kuwa a great designer. It's not it's more than ile bidhaa ya mwisho. It's more about the process ambao how much you dig you, you dig deeper kwa mtumiaji wako. Kwamba mwisho wa siku mteja akija ku ona bidhaa au kija ku interact na bidhaa yake iwe obvious kwa sababu ah wamenisikia ah yani all my motivations all my pain points zimekuwa met kwa hiyo ndo unakuomba wewe ume, umeweza ku quench ile lengo zima la ile product ambayo umeweza kutengeneza kwamba imealign na matakwa na matarajio ya mtumiaji kwamba umeweza ku dig deeper zaidi ambavyo mtu anaweza tu akatengeneza bidhaa akiamka na akiamka akatengeneza bidhaa. Kwa hiyo tunaenda kujifunza sasa hizi sababu uh, sababu saba ambazo zina influence uh, good user experience. Hapa tunaweza kujifunza vitu saba ambavyo ni muhimu sana kuvijua uh, ambavyo vina influence uh, user experience. User experience kama ulivyosema ni mahusiano kati ya binadamu au mtumiaji na bidhaa yake. Kitu cha kwanza ni useful useful tukiwa na maanisha kwamba bidhaa yako ambayo unaenda kuitengeneza au ambayo umeshaitengeneza ina, ina, ina align na matarajio ya mteja kwamba ina accomplish goals za mteja au mtumiaji wa ile bidhaa kama ni kikombe je kama umetengeneza kikombe cha kahawa je kina, kinatunza kahawa uh, ambavyo inatakiwa au kina, kinaweza kutunza kahawa uh, ndo, ndo kwamba lengo la mtumiaji linakuwa accomplished na ile bidhaa ambayo umetengeneza ndo maana ya usefulness sasa hiyo ni sifa ya kwanza uh, i mean ni factor ya kwanza ambayo ina influence a good user experience sababu ya pili ni use usable kwamba usable tuna maanisha kwamba ni swali ambayo unaweza kujiuliza kwamba yes kwamba tayari kwamba tushasema kwamba tatizo ni hili solution ni hili. sasa utumiaji wake does it work ndio hii ina, ina, inafanya ina swali ambayo unaweza kujiuliza kwa ni usable as a factor does it work kama ni, ni chupa ya thermos uh, ni chupa kweli unaweza kukacha je inapoza ndio maana ya usable kwamba lengo uh, lile ambalo tunatarajia linafanyika uh, lina, lina, linatimizwa na hii bidhaa au hii huduma uh, katika namna ambayo ni successful kwamba katika namna ambayo ina fulfill malengo hasa hasa yale ya mtumiaji Uh, uh, Fakta ya tatu ni findable. Findable man, kama inavyojieleza ni kwamba bidhaa huduma ambayo unaitengeneza au ushaitengeneza inapatikana kirahisi kwamba nikihitaji huduma fulani au nikihitaji bidhaa fulani za nikaipata kirahisi kwa kuote ambapo naitarajia kwamba itapatikana. Uh, sababu ya tano unaweza kusema ni credible. Credible maana yake credibility hii ni ni ile kuaminika kwamba bidhaa yako au huduma yako inaaminika watu Ne, mtu anaweza nika nikamwambia kwamba nenda sema kama ni hospitali nenda katibiwe pale wana huduma nzuri kama sijui ni uh, ni kamera unatumia eh, naweza kusema labda tumia kamera fulani inatoa picha vizuri kwa bidhaa yako huduma yako has to be credible has to be recommendable has to be trustworthy ndo maana yake hapo uh, fakta ya tano ambayo naweza kusema hapa ni uh, desirable kwamba desirable kwamba inabidi iwe inatamanika. Tamanika matamanio yanaweza kuhusishwa na vitu vingi. Either uh, huduma ni nzuri ambayo inatolewa, either uh, 
kama ni website ina ina ina, 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 ina someka vizuri maneno yanasomeka vizuri kama ni huduma ambayo ume enlist kule inaonekana kwa haraka kwa hivyo vitu vinafanya vitu vya desirable vitu vingine ni muonekano vinaweza kufanya kitu kwa desirable kama mfano kama gari labda mtu ana Benz Mercedes Benz ambayo ni latest model Porsche ni tofauti na mtu ambaye anatumia gari ambayo labda ni kidogo ni haina muonekano mzuri labda rangi ni tofauti labda ni modo au bei kidogo ni dogo kwa kuna hizo hizo ni moja kati ni moja kati ya factor ambayo ina, ina influence a good user experience kwamba is it desirable kwamba hiyo product is it desirable kwa hiyo hizo uh, sifa ambazo nimetaja hizo uh, lakini pia naweza kusema sababu ya sita ni accessibility hapa unaweza uka ukaingia katika mkanganyiko kati ya accessibility na findability ukaasi kama ni vitu vitu tofauti lakini tunaposema accessible tunamaanisha kwamba bidhaa yako huduma yake unamfikia kila mtu regardless na any physical deficiency ambayo anakuwa nayo labda labda mtu kilema sikii uh, haoni lakini pia anaweza katumia bidhaa yako kwa hiyo lazima ufactor ni sababu kunatengeneza bidhaa yako kwamba itafikia kila mtu kulingana na deficiency yake lakini sababu ya mwisho naweza kusema ni valuable valuable manake je ina bling value kwa mtumiaji sawa ni useful sawa labda inapatikana sawa labda ni desirable uh, sawa labda ni accessible ni usable hizo sababu zote zimekuwa zinatimizwa lakini sasa sababu ya mwisho je napata faida zaidi au napata ile thamani zaidi unaweza kusema nikiwa natumia hii bidhaa yako au huduma yako kwa hizo ni sababu saba ambazo zina influence uh, user experience